ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടന്റ് ഹോം മെയ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ പിസയാണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ശരിക്ക് സൂപ്പർ പിസയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓവൻ ഇല്ലാതെ സാധാരണ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് ഇത് ചീസ് ഇടാത്ത പിസയാണ് ഇതിൽ ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടാല് അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് എന്താന്ന് അറിയാന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ അത് ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഞാനിവിടെ കോൺ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തൈര് കട്ട ഉടച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയാത്തത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെയും എണ്ണയുടെയും മയത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇത്ര ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം അത് മതി ഒരു ഒറ്റ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായാൽ വല്ലാതെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചും കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം മതിയാവും അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അളവ് മൈതയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ട് നനങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പിസ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി സവാള അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തണുക്കട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ പാസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ബട്ടർ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് സോസാണ് നമ്മൾ ചീസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ മൈദ നല്ലതുപോലെ ആ നെയ്യിൽ മൈദയുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പച്ച ടേസ്റ്റാണ് മൈദയ്ക്ക് പച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വായലിട്ടാൽ ഉണ്ടാവുക ആ ടേസ്റ്റ് പോകുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആ നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ആ മൈദയും ബട്ടറും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ആ പാലിൽ ഈവനായിട്ട് മിക്സായി അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ടു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മതി കുക്കായി വരുമ്പോൾ അത് തിക്കായിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊരു ക്രീം പരുവത്തിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കട്ടയില്ലാതെ വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർക്കോ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചീസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി പിസ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം എണ്ണ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഒരല്പം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ആ മുളക് പൊടി കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മാത്രം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ഫ്ലേവറിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പിസയ്ക്ക് ശരിക്കും പിസയുടെ ഫ്ലേവർ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി അരപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിസ സോസിനാണ് നമുക്ക് പിസയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത മാവാണത് അത് നല്ലതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തിരി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ
ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും ആദ്യം പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ വക്കത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല അറ്റത്തുകൂടെ നടുക്ക് ഇത്തിരി മാത്രം വക്കിൽ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ വൈറ്റ് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസിന് പകരം ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സോസ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം ചീസ് ഉപയോഗിക്കുക ചീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസ് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളത് വെജിറ്റബിളോ ചിക്കനോ ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്നനുസരിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി പിന്നെ സവോള പിന്നെ കുറച്ച് ഒലീവും ഉണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഇന്ന തന്നെ വേണമെന്നില്ല പൊതുവേ പിസ്സയിൽ കാണുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസും ഏതാണോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഒരുവിധം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്താലും എല്ലായിടത്തും ഈവനായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മേലെ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസ് അവിടെ എവിടെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചുവന്ന മുളക് ചതച്ചതുണ്ടാവില്ല അതും അല്പം ഒറിഗാനയും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നല്ല ആവി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും അതിലടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പിസയുടെ ട്രേ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കനം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആവി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അപ്പം അത്രയും ടൈമായിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം ഇതാ പിസ്സ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് മുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അത് തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുക്കായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിച്ചണിൽ നല്ല സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ കണ്ടാലൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ട്രെയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചീസ് ഇല്ലാതെ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചീസ് ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടാലൊക്കെ അത് പെർഫെക്റ്റ് പിസ്സയാണ് സ്മെല്ലും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ പിസ്സ സോസാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒറിഗാനോ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളതിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വൺസ് എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വെറുതെ ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്പ്രിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ആണ് ശരിക്കും പീസയ്ക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് കിട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിസ്സ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പിസ്സ സോസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പിസയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഇത് പാനിൽ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ കിച്ചണിക്ക് കയറുമ്പോഴേ വല്ല പിസ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയ പോലെ ആകെ ആ സ്മെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ വൈറ്റ് സോസ് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നൂഡിൽസ് പാസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് സോസ് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല ശരിക്ക് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൈദയൊക്കെ അത് പക്ഷേ ഈ ചീസിനൊരു പകരാവോ എന്നുള്ളതൊരു സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ സോസ് കൂട്ടിക്കഴിക്കുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് സോസിന്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചീസിന് പകരാവുന്നില്ല ഈ ബ്രെഡൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം എയർ ചെയ്യിട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിസ്സ സോസിന്റെ
അതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വൈറ്റ് സോസിന് പകരം ചീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പിസ കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റാതിരിക്കുകയാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വേണ്ട വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിസയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ് ചീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസ് യൂസ് ചെയ്യുക വളരെ ചെറിയ അളവിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് കമൻറ്റിൽ പറയണേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ